Парламентская комиссия концептуально поддержала поправку к иммиграционному закону, согласно которой требования о знании государственного языка планируется применить еще к нескольким тысячам граждан России. И Центр содержания и образования сразу заявил, что нуждается в дополнительных средствах, чтобы провести соответствующие экзамены. Первоначальный объем расходов оценили в 390 тысяч евро. Хотя и предположили, что сумма будет меньше, так как многие из граждан России, попадающих под новые требования закона, старше 75 лет и будут освобождены от экзаменов. Еще указали, что после того, как поступят платежи от тех, кому экзамен придется проходить, собранные средства вернут в бюджет. Тем самым в Центре содержания и образования дали понять, что денег много им не нужно, и они готовы проводить экзамены, которые, по мне, все же больше будут похожи на мучения для пожилых людей. Ведь многие из них уже на пенсии, но 75 лет им нет, а значит сдавать экзамены придется, несмотря на то, что мозг их уже не работает так хорошо. Да и критерии экзаменов жесткие. Необходимо набрать нужные пункты, по всем четырем частям – слушанию, разговору, чтению и письму. И вот как раз из-за проблем с письменной частью у многих случаются провалы. Хотя я не понимаю, зачем 70-летнему человеку уметь писать заявление, ведь за него это уже давно делают дети или внуки. В связи с этим я, Инна Дьери, лидер списка партии Центра, заявляю, что этот экзамен вообще надо отменить. Но пока он не отменен, критерии экзамена для русских стариков, всю жизнь проживших в Латвии, необходимо изменить. В Евросоюзе должны знать, что здесь происходит. И всех, кто также считает, призываю поддержать наш список номер 6. Партия Центра. Центра партии.